మనకు తెలిసి జీవం ఉన్న ఒకే ఒక ప్లానెట్ భూమి మనిషి ఆది మానవుడి నుంచి ఆధునిక మానవుడిగా మారేంత వరకు ఇక్కడి ప్రకృతితో సహజీవనం చేస్తూ వస్తున్నాడు ఆహ్లాదకరమైన పచ్చని పొలాలు దట్టమైన అమెజాన్ అడవులు చల్లని హిమాలయాలు అందమైన సముద్రం వీటన్నింటినీ వదిలేసి మనం వేరే ప్లానెట్ కి వెళ్లాలా అంటే అవును ఖచ్చితంగా అని హెచ్చరిస్తున్నారు ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త స్టీవెన్ హాకింగ్ రాబోయే వెయ్యి సంవత్సరాలలో కాదు వంద సంవత్సరాలలోపే వీలైతే ఈ భూమిని విడాలి అని లేకపోతే క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల పోల్స్ లో ఉన్న మంచు పర్వతాలు కరిగి ఐలాండ్స్ లోతట్టు నగరాలు మునిగిపోవడం ఎక్కువ పొల్యూషన్ వల్ల సీఓ టూ పెరిగి టెంపరేచర్ పెరిగి భూమి వేడెక్కడం అగ్ని పర్వతాలు పేలడం భూకంపాలు సునామీలు వరల్డ్ పాపులేషన్ పెరిగిపోవడం ఆస్టరాయిడ్స్ భూమిని ఢీకొట్టడం లాంటివి జరిగి మానవ జాతి అంతరించిపోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు ఈ కారణాలతో ప్రపంచం అంతా మార్స్ వైపు చూస్తుంది మనుషులు జీవించడానికి ఈ సోలార్ సిస్టమ్ లో ఎర్త్ తర్వాత మోస్ట్ సూటబుల్ ప్లేస్ మార్స్ మాత్రమే రీసెంట్ గా అమెరికన్ ప్రైవేట్ స్పేస్ ఏజెన్సీ స్పేస్ ఎక్స్ సిఇఓ ఎలెన్ మస్క్ టూ లోపల హ్యూమన్స్ ని రెడ్ ప్లానెట్ అయిన మార్స్ పైకి పంపిస్తామని ప్రకటించాడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ కి టూ కార్గో స్పేస్ షిప్స్ ని టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కి ఫోర్ మ్యానర్డ్ స్పేస్ షిప్స్ ని మార్స్ పైకి పంపుతామని చెప్పారు దీని కోసం స్పెషల్ గా డిజైన్ చేసిన స్పేస్ షిప్స్ ని వాడబోతున్నారు వీటిని బిఎఫ్ఆర్ అని పిలుస్తున్నారు ఇవి డ్యూయల్ పర్పస్ గా ఉపయోగపడతాయి ఈ బిఎఫ్ఆర్ స్పేస్ షిప్స్ అనేవి స్పేస్ ఎక్స్ యొక్క ప్రెసెంట్ లాంచింగ్ వెహికల్స్ అయిన ఫాల్కన్ నైన్ ఫాల్కన్ హెవీలతో పాటు డ్రాగన్ స్పేస్ షిప్స్ లను కూడా రీప్లేస్ చేసే అడ్వాన్స్డ్ షిప్స్ ఈ బిఎఫ్ఆర్ ఎలా పని చేస్తుంది అంటే ఈ బిఎఫ్ఆర్ లో టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి బూస్టర్ రెండవది స్పేస్ షిప్ ఈ బిఎఫ్ఆర్ భూమి నుంచి లాంచ్ అయిన తర్వాత స్పేస్ లోకి వెళ్లి రెండుగా సపరేట్ అవుతుంది అప్పుడు బూస్టర్ తిరిగి భూమికి ప్రయాణిస్తుంటే స్పేస్ షిప్ మాత్రం మార్స్ కి వెళ్తుంది ఈ తిరిగి వచ్చిన బూస్టర్ ని మరో స్పేస్ షిప్ కి కనెక్ట్ చేసి మళ్లీ మార్స్ కి పంపిస్తారు అంటే ఈ బూస్టర్ రీయూజబుల్ అనమాట ఇలా మార్స్ కి వెళ్లే స్పేస్ షిప్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ దగ్గర ఫ్యూయల్ ని నింపుకుని మార్స్ కి ప్రయాణించి మార్స్ పై ల్యాండ్ అవుతుంది ఇది స్పేస్ ఎక్స్ మార్స్ మిషన్ ఇలా టూ థౌజండ్ పీపుల్ ని ఒక షిప్ లెక్కన థౌజండ్ షిప్స్ ని మార్స్ పైకి పంపించి ఫార్టీ టు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లోపల మార్స్ పై ఒక సిటీని డెవలప్ చేయొచ్చు అనేది ప్లాన్ మరి ఇంత సులభంగా ఒక సిటీని మార్స్ పై నిర్మించచ్చా అది సాధ్యమా అంటే అది అనుకున్నంతగా ఈజీ కాదు ఎందుకంటే మార్స్ కి భూమికి చాలా వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం అసలు మార్స్ అనేది మానవ ఆవాసానికి సూటబుల్ గా లేదు మార్స్ పైన నైన్టీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ జీరో మాత్రమే ఆక్సిజన్ ఉన్నాయి అదే భూమి మీద ట్వంటీ ఆక్సిజన్ ఉంది ఆక్సిజన్ లేకపోతే జీవం ఉండదు మార్స్ పైన లిక్విడ్ వాటర్ కూడా లేదు పూర్వం ఉండేదని భావిస్తున్నారు కానీ మార్స్ నార్త్ సౌత్ పోల్స్ లలో ఐస్ రూపంలో వాటర్ ఉంది సూర్యుడి నుంచి భూమి కన్నా మార్స్ దూరంగా ఉండడం వలన అక్కడ టెంపరేచర్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ నుంచి ట్వంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు ఉంటుంది మార్స్ పై ఉన్న గ్రావిటీ కూడా భూమి ఆకర్షణ శక్తిలో థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రమే అంటే భూమి పై నువ్వు ఒక జంప్ చేస్తే వెళ్లే దూరానికి మూడు రెట్ల దూరం నువ్వు మార్స్ పై జంప్ చేస్తే వెళ్తావు అలాగే మార్స్ పై మ్యాగ్నోస్పియర్ లేకపోవడం వలన సూర్యుడి నుంచి డైరెక్ట్ గా కాస్మిక్ రేస్ పడతాయి ఇవి క్యాన్సర్ ని కలగజేస్తాయి మరి ఇన్ని వ్యత్యాసాలు ప్రమాదాలు ఉన్న మార్స్ నే మనం ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాం అనే డౌట్ రావచ్చు ఎందుకంటే భూమి మీద ఒక రోజు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయితే మార్స్ పై అది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ థర్టీ నైన్ మినిట్స్ అంటే థర్టీ నైన్ మినిట్స్ మాత్రమే తేడా అలాగే భూమి పై లాగానే మార్స్ పై కూడా సీజన్స్ ఉండటం అంటే ఎండాకాలం చలికాలం అలా అనమాట అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా మార్స్ పై వాటర్ ఐస్ రూపంలో ఉండటం వలన మార్స్ ని హ్యూమన్ కాలనీస్ ఏర్పాటు చేయడానికి చూస్ చేసుకున్నారు మార్స్ పై నైన్టీన్ సిక్స్టీ నుంచి ఇప్పటి వరకు సెవెంటీ పైన స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ని పంపించారు కానీ అందులో సగానికి పైగా మిషన్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయి కొన్ని లాంచింగ్ టైమ్ లో మరి కొన్ని స్పేస్ లో కొన్ని మార్స్ పై ల్యాండింగ్ టైమ్ లో ఫెయిల్ అయ్యాయి ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అనేవి మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి అవి ఆర్బిటర్స్ ల్యాండర్స్ రోవర్స్ ఆర్బిటర్స్ అనేవి మార్స్ ఆర్బిట్ చుట్టూ తిరుగుతుంటాయి అవే ల్యాండర్స్ మరియు రోవర్స్ అనేవి మార్స్ పై ల్యాండ్ అవుతాయి వీటిలో ల్యాండర్స్ అనేవి ఒకే ప్లేస్ లో ఉండి పిక్చర్స్ శాంపిల్ టెస్ట్ లు చేస్తే రోవర్స్ అనేవి వీల్స్ కలిగి ఉండి అన్ని ప్లేస్ లకు ట్రావెల్ చేస్తూ పరీక్షలు చేస్తాయి ప్రస్తుతం వర్కింగ్ కండిషన్ లో ఉండి మార్స్ పై వర్క్ చేస్తున్న స్పేస్ క్రాఫ్ట్ లు ఎనిమిది దానిలో ఆరు మాత్రమే ఆర్బిటర్స్ మరో రెండు రోవర్స్ అవి ఆపర్చునిటీ రోవర్ క్యూరియాసిటీ రోవర్ ఇండియా ప్రయోగించిన మామ్ మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ కూడా ఆర్బిటార్ కిందకే వస్తుంది మార్స్ పై టూ థౌజండ్ థర్టీ వరకు మ్యానర్డ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ లను పంపాలి అని నాసా రష్యన్